pode esquecer tudo que você achava que você sabia sobre o Zumaki, o Razeng e muito mais. Isso porque o mangá do Minato expandiu, mas expandiu demais a história, deu muito mais camadas pra muita coisa. Então vem comigo agora que a gente vai aqui ver como é que o Minato fez o Razeng, qual foi a inspiração, o que, que o Hashirama tem a ver com tudo isso e como se formou o melhor casal do anime. Você não acredita em mim, né? Então bora que eu vou provar agora, vamos lá! Peter aqui! E galera, finalmente chegou o mangá do Minato na boa. Eu acho que você vai concordar comigo agora. Superou as expectativas de todo mundo, mas superou demais. Pra começar que eu quase acertei o que, que ia acontecer, ok? Você vai ver. Porque eu falei aqui no último vídeo sobre esse mangá que eu achava que o Minato ia observar uma bijudama, desenvolver o Razenga e depois ele ia ter uma missão em que ele fosse crucial pra vencer. Pois é, na verdade foi isso mesmo, exatamente o que aconteceu. Mas eu não achei que o Kishimoto ia colocar outros... Jin Churis pra enfrentar o Minato. E na boa, isso aí foi uma das melhores surpresas que a gente poderia ter. Pra começar, que eu acho que um dos pontos altos já foram logo nas primeiras partes, que foi a gente vendo o, o Roshi Han de novo. Só que dessa vez metendo o terror no time do Girai. Galera, o que foi incrível, porque esses dois foram um dos Jin Churis que a gente menos viu no anime. Mas a gente sabia que eles eram muito fortes. Então faz uma conexão com o que o Kilib falou pro Naruto, de que o Minato criou o Razenga se inspirando na Bomba Biju. E no caso, a gente não sabia qual Bomba Biju o Minato tinha visto pra usar de referência. Mas foi justo desses dois, e mostrou como dois gentios lutando juntos são como, tipo, duas armas nucleares ambulantes. Galera, vocês vão ver... Porra, tá casca grossa demais. O time do Jirai só saiu vivo porque o Minato já tinha deixado uma kunai a quilômetros dali, né? Muito antes da luta começar. Então, tipo, se alguma coisa bosta acontecesse ali, eles tinham como fugir. Tá sempre um passo na frente, é o um Minato com preparo. E aí tem outro detalhe bacana também, que foi o time do Minato ter aparecido mesmo que bem pouquinho. Porque a gente já tinha visto os rostos dele num flashback de Naruto. E galera, a outra protagonista da vez foi a Kushina. E foi muito maneiro ver todo o desenvolvimento dela como personagem, e também do romance dos dois. Claro, porra, velho, isso é bom demais. E é maneiro que os dois se viam todo dia pra Kushina ensinar os Jutsus pro Minato, mas também foi engraçado porque ela fala que os dois nunca podiam ficar juntos sozinhos. Ou seja, a gente sabe bem que esses dois estavam querendo treinar outra coisa também. Que que é isso? Ó, oh, galera, foi bonito pra caramba. E depois da Kushina decidir sair da área do selamento mesmo assim, a gente vê de novo a Kurama diabona de volta. E ó, ela tava realmente agindo como o diabo mesmo. Porque ela tenta convencer a Kushina a todo custo a libertar ela. Então é aquele diabinho falando, entende? Ela tenta fazer meio que um jogo psicológico, falando como aquela situação era ruim para as duas e como que a vila merecia pagar por prender elas. E é maneiro, é bacana ver como é que a Kurama foi manipuladora para tentar jogar a Kushina contra a Konoha. E assim, de certa forma também elas estavam na mesma situação. E aí depois a gente tem a cena do Minato com o Jiraiya e foi muito maneiro porque Teve aquele conceito do redemoinho no cabelo de volta, que era algo lá atrás do Naruto clássico. Teve também o picolé icônico do Jirai dando a ideia pro Minato. E deu pra ver que o picolé teve realmente um papel na trama, sabe? Não tava ali só de fanservice, mas tava de fanservice também, lógico, né? Óbvio. Aí depois, com a Kushina chegando e a Kurama tomando conta dela, o Minato se declarou mais do que nunca. Porque a Kurama viu que o Minato era tão talentoso quanto o Hashirama. E aí perguntou por que alguém tão poderoso estava com uma garotinha dessa. É aí que o Minato fala que na verdade a Kushina era mais forte do que ele e que ele gostava disso. Por isso que ele amava ela e não iria perder ela de jeito nenhum. Pô galera, o Minato como último romântico é casca grossa também. Então o Minato além de ser casca grossa em tudo, em habilidade, pô, ele é um romântico nato, né? E outro conceito importante foi a diferença de redemoinho pra espiral. Porque pra Mito a diferença era que o redemoinho era algo simples e bidimensional. Igual um desenho no chão, entende? Era 2D. Já a espiral é tridimensional. E era como uma escada que eles podiam usar para subir, mudar os andares, sabe? mudar as paisagens também. Fora isso, tem um conceito da mito sobre o ser humano ser um receptáculo. E que no caso dela serem Jin Churix, era mais literal ainda, entende? Jin Churix é um receptáculo. Por isso que elas precisam se preencher com amor, se entender, ter alguém com quem contar. Não. E é aí que a gente vê que mesmo a Kurama se soltando mais e atravessando o Minato com ataque, o Minato não solta o selo de jeito nenhum pra manter ela presa. É aí que a Kushina pede pro Minato fugir, mas ele fica ali mesmo, nem que ele morra, entende? E com o chakra dos dois fluindo um com o outro, a Kushina entende que ele é o amor que ela procurava. E quando a Kurama fala que o Minato não tem nada a ver com ela, ele diz que sempre vai estar tá lá. Pô, fica até arrepiado. Na verdade ele fala que vai estar tá sempre dentro da Kushina, ok? Mas eu mudei um pouquinho a fala pra, não, pra ficar mais poético. Menos duplo sentido, que eu sei que tá cheio de make-trap aí. Mas enfim, a gente já tinha visto que eles queriam se ver mais sozinhos. 
Então deu pra ver que os dois estavam com os hormônios assim, estralando, entende? Vocês entendem? O que importa é que realmente o Minato aparece dentro da coxina e depois dela enfraquecer a Kurama, o Minato finalmente usa o Rasenga contra o Bijudama e vence. E depois dessa cena, casca grossa demais, eles sobem pro terraço lá e a borboleta que a coxina tinha visto presa outro dia lá acaba voltando e posando no Minato. E aí que com o rosto dele alinhado como se fosse um dos Hokages, a coxina decide dar o nome de Rasenga, que é Esfera Espiral. E ela deu o nome também justamente usando o conceito de que a espiral representa o caminho e o avanço positivo. Não é algo vazio, entende? Não é algo vazio, restritivo, caótico, por exemplo, como o Redemoinho. Redemoinho é algo caótico, entende? E isso é incrível porque o Rasenga ele foi feito pelo Minato para a Kushina por causa da Kurama, com inspiração do Jirai no primeiro nome e que futuramente o Naruto dominou e continuou o legado para o Boruto. Então agora a gente viu como a família Uzumaki literalmente gira em torno do Rasenga. Eles caminham nessa espiral, entende? E o Rasengan ser o Jutsu, o símbolo da obra que foi feito pensado no outro, faz todo sentido também, porque em Konoha existe o conceito de rei. E o rei são as crianças e o futuro da vila. Então assim, o Rasengan é essa espiral que, igual aquela escada, se encarrega de continuar mesmo em outras paisagens, em outras mãos. Mas sempre carregando o amor do outro. O que é muito bonito, que esse seja o Jutsu que carregou o futuro do mundo com o Naruto que tá carregando agora também, com o Boruto. É bacana essa mensagem. E no final, a borboleta que posou no Minato era a mesma quando a coxina tinha aberto a janela quando estava presa. E galera, pelo menos na minha interpretação, a borboleta simbolizou justamente o amor para ela. Porque nesse caso, o amor e a liberdade andaram juntos e ela conseguia estar tá mais livre, tanto fisicamente quanto mentalmente, graças ao amor. E assim galera, sério, existem tantos detalhes para se falar sobre essa história que precisar de um vídeo só para isso. Por exemplo, a Mito indo no terraço lá quando tava de coração partido justamente para ver o Hashirama que já tinha morrido há muito tempo e outras coisas desse tipo. Então se vocês querem mais vídeos sobre Minato, sobre a história do Minato, comenta aqui embaixo para ver se vocês realmente querem que eu traga para vocês esse vídeo, ok? Inclusive o Kishimoto já disse que se divertiu muito e ele tá ansioso para fazer outro mangá nesse estilo aí, provavelmente de outro personagem, lógico, né? Então aproveita e comenta aqui se você curtiu também de qual outro personagem você gostaria de ver o um mangá? Você quer, eu quero o um mangá desse personagem. É, vai que ele vê sugestões, concorda? Então comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou ver todos os comentários, ok? Vou trazer vídeo pra vocês, se vocês pedirem aqui algum vídeo mais detalhado do Minato, mais detalhado da história de, desse mangá. Vai ser bacana pra caramba trazer pra vocês. Então ativa o sininho pra você não perder. Obrigado, galera. Fui!